ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ബർസഹിലേക്ക് ഒരു യാത്ര അതാണ് വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർസഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര പോത്തങ്കോടേക്ക് ഒരു യാത്ര കന്യാകുളങ്ങരയ്ക്ക് ഒരു യാത്ര വെമ്പായത്തൊരു യാത്ര ഇതൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തു പോകാറുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ബർസഹ് ബർസഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബസിന്റെ ബോർഡും കാണാൻ പറ്റൂല അത് പെട്രോൾ ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയാ പോവാ ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയാ പോവാ ഡീസൽ ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയാ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാ ഒരു ചെലവില്ല ടാക്സ് അടക്കേണ്ട നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ല നമ്പർ എടുക്കേണ്ട ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വാഹനത്തിലൂടെ നേരെ ബർസഹിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ബർസഹിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം അപ്പോൾ ആ ബർസഹിന്റെ അവസ്ഥയും അതിന്റെ പ്രകമ്പനങ്ങളും അതിലേക്കുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും നമ്മൾ എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിഷയം ചെറിയ തോതിൽ അവതരിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്ത് പിരിയാം ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ബർസഹിലേക്ക് ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോ കബറിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ലക്ഷ്യം അതിന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ബർസഹ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു മറ എന്നാണ് ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ആഹ്റത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇടയ്ക്ക് ഒരു മറ അതാണ് ഈ ബർസഹ് അപ്പൊ ആ ബർസഹിയായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന കബറിനകത്ത് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് അള്ളാഹു അതിനകത്ത് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول برن القبر اول منزل من منازل الاخره قبر عادي تفونمان اخرت لك كل عادي تفونمان فمن نجا منه فما بعده ايسر ആരൊരു ആൾ ആ കബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുവോ അതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതമെല്ലാം അവർക്ക് വേഗത്തിലാകും അത്രേ എളുപ്പമാകും വളരെ എളുപ്പം പ്രശ്നമില്ല ആരൊരാൾക്ക് ആ കബറിൽ രക്ഷയില്ലയോ ആരൊരാൾ ആ കബറിൽ വിജയിച്ചില്ലയോ പരാജയപ്പെട്ടുവോ സമാബാധവോ അശബ്ദോ അതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതമെല്ലാം അവർക്ക് കഠിന കടോരമായിരിക്കുമെന്ന് നബീനാർ സൂലുള്ളാഹി സല്ലാസ് മനസ്സിലായോ അതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ മർസഹി ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം അതാണ് അതിൽ കയറിയാൽ അവിടെ വിജയിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം വിജയിച്ചു അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ കബറിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വിജയം കണ്ടെത്തണം ുനിയാവിന് വേണ്ടി നീ പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളുക ഈ ദുനിയാവില് കുറഞ്ഞ നാളത്തെ ജീവിതമാണ് നിനക്കുള്ളത് ഈ കുറഞ്ഞ കാലത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നീ കുറച്ച് സമ്പാദിച്ചു കൊള്ളുക പക്ഷേ നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി പാരത്രിക വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നീ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണെന്നറിയുവോ അവിടെയാണ് നിനക്കൊരു ഭവനം വേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്ഥിരവാസം വേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ഒരു വീട് വേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി നീ ദുനിയാവിന് കൂടുതൽ കിടഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കണമേ എന്ന് ഹബീബുനാ ഷഫിയോനാ റസോളുള്ളാഹി സല്ലാസം വിദേശത്ത് പോകുന്ന സഹോദരൻ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു വർഷങ്ങളായിട്ട് വിദേശത്തിലാണ് സന്ധ്യാ സമയത്ത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോ കൊല്ലം ജില്ലക്കാര് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലക്കാര് കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാര് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നിട്ട് അവരുടെ നാട്ടിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും എന്താ നിന്റെ ലക്ഷ്യം നീ എത്ര വർഷമായി ഓ ഞാൻ പത്ത് വർഷമായി ഞാൻ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി എന്താപ്പ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഗൾഫിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുന്നു ഒരു വീട് വേണ്ട ഉസ്താദ് ഒരു വീട് വെക്കാണ്ട് കുട്ടികളെ കെട്ടിക്കണ്ട് അന്നം തേടണ്ട് ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ വാക്കതാണ് നമ്മളെല്ലാം ഗൾഫിൽ പോകുന്ന എന്തിനാണ് ഒരു വീട് വെക്കാനാണ് ഒരു രണ്ട് സെന്റ് ഭൂമി വാങ്ങാനാണ് മക്കളെ കെട്ടിക്കാനാണ് 
എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ മരുഭൂമിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ വന്ന് കിടന്ന് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് പ്രവാസികളെ ആശങ്കയിലാണ് അറബികൾ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ മൊത്തം പേടിപ്പിച്ച് ആകെ ജനങ്ങൾ ആകെ പരിഭ്രാന്തിയിലാണ് കാരണം എന്താ അറബികൾ കൈവിട്ടാൽ ഇനി നമുക്ക് രക്ഷയില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയായി പോയി അള്ളാഹു കൈവിട്ടാൽ രക്ഷയില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാത് അതാണ് നമുക്ക് പറ്റിപ്പോയത് നമ്മുടെ റിസുക്ക് മൊത്തം അറബികളുടെ കൈകളിലായി പോയി എന്ന ചിന്തയായി അള്ളാഹുവിന്റെ കൈകളിലാണെന്നുള്ള ചിന്തയില്ല അതാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് എന്താ എല്ലാ സദസ്സിലും ഇന്നലെ പിന്നെ ഇതിനോട് ദുവാറക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രവാസികൾ ദുവാറക്കണം ഞങ്ങളെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പോവാന്ന് പിന്നെ എന്താ നിങ്ങളെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടാതെ അവിടെ തന്നെ മരിപ്പിക്കണമെന്ന് ദ്വാറക്കണോ ആ ഒരു വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് എന്താ ഇപ്പൊ ദ്വാറക്കണ്ട എല്ലാണ്ടും അവിടെ തന്നെ പ്രവാസികളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ കുഴിച്ചു മൂട് പൈസ ഇഞ്ഞു പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്കും ആഗ്രഹം അതാണല്ലോ എങ്ങനെ മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതിയല്ല ഇൻഷുറൻസ് കാശ് കിട്ടും പത്ത് ലക്ഷം റിയാല് ആ പത്ത് ലക്ഷം റിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം ഒന്നൊന്നര കോടി റുപ്യ ഒന്നര കോടി റുപ്യ കിട്ടുമ്പോ എന്തായിരിക്കും സന്തോഷം ഭാര്യക്ക് അതിപ്പോ പ്രശ്നമില്ല അവനെ കൊണ്ട് എന്തായാലും ഫായുധ ഇല്ല കണ്ണം ഗൾഫിൽ പോയി കിടന്ന് ചുമ്മാ ആ വല്ലപ്പോഴും ആണ്ടിലും അമ്മാവാസിലും ഒരു വരും രണ്ടു മാസം ഇവിടെ നിൽക്കും പോവും എന്താ ഫായുധ ഭാര്യക്ക് വലിയ ഫായുധയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ വന്ന് ജീ വന്നിട്ടും കാര്യമില്ല വല്ല മരിച്ചു പോയാലും നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടും പണത്തിന്റെ പേരിൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിദേശത്ത് നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരാറ് മാസത്തെ ലീവ് അടിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ രണ്ടു മാസം ആവുമ്പോഴേ ഭാര്യ തുടങ്ങും അല്ല പോന്നില്ല ഇക്ക ഇങ്ങള് ഇങ്ങള് പോന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ നിന്ന അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടവും സൊസൈറ്റി ഇല്ലാത്ത കടവും ബാങ്കിലെ കടവും ഇതെല്ലാം എപ്പോഴാ തീരുക രണ്ടു വർഷം നിന്നിട്ട് ആറു മാസത്തെ ലീവ് അടിച്ച് വന്നപ്പോ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ പാടെ പറയുക നീ പോന്നില്ലേ എന്ന് ഇവിടൊക്കെ സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യ എന്നാ സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യമാര് പറയും എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഈ വിദേശത്ത് പോയി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഉള്ളത് മതി നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചാൽ ഒരുമിച്ച് കിടന്ന് മരിച്ചു പോകാമല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് പട്ടിണി കിടന്നാൽ നമുക്ക് കിടന്ന് മരിച്ചു പോകാമല്ലോ ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ കെട്ടി പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ഞാൻ വേറെ ആയി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചീനിയെങ്കിൽ അതിനും വില കൂടി ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കപ്പ കപ്പ മരച്ചീനി ഇല്ല ഇവിടെ മരച്ചീനി ഓരോ സ്ഥലത്ത് പലവരെ പൂള കൊള്ളി കൊള്ളി ഇന്നലെ പോയടത്ത് കൊള്ളി ഇന്നലെ ഞാൻ സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി ചാവക്കൾ കൊള്ളി അപ്പോ ചിലത് കപ്പ ചിലടത്ത് എന്തൊക്കെയൊക്കെ ഒരു പല പല ഈ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് പോകുന്നുണ്ട് പല പേരുകളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും എന്തുവാകട്ടെ അപ്പൊ ഇത് മനുഷ്യന്മാര് തിന്നാൻ തുടങ്ങിയതോടി ഇപ്പൊ അതിനും വില കൂടി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയോളം കിലോ ഞങ്ങളുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഒരു കിലോ കപ്പയ്ക്ക് പത്തനാപുരത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇവിടെ എത്ര അഞ്ച് രൂപ പതിനഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാത്തിനും വില കൂടിക്കൊണ്ട് കാരണം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫുഡ് ആക്കി മാറ്റി കപ്പ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫുഡ് ആക്കി മാറ്റി ആർക്കും വേണ്ടാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് പോയുടെ മുട്ട ഇപ്പൊ നാല് രൂപ മൂന്ന് രൂപ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ആർക്കും വേണ്ട അമ്പത് പൈസ അറുപത് പൈസ ആയി കിട്ടുന്ന സാധനം ഇപ്പൊ എത്ര രൂപയായി അപ്പൊ ആളുകളെ മൊത്തം ഭീതിയിലാണ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ല രക്ഷയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ ജനങ്ങൾ മൊത്തം പണ്ട് ഇറാഖിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയപ്പം താത്താമാര് ടി വി എല്ലാം പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ദുവായോടെ ദുവായായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതേപോലെ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ദുവായുടെ പോലില്ല ഇപ്പൊ സീരിയൽ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് കാരണം എന്താ ഇക്കാക്ക് അവിടെ ജോലി ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇനി സീരിയൽ തുറക്കുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലായി ഇപ്പൊ എല്ലാരും കാരണം എന്താ തവക്കൽ നമുക്കില്ല റിസിക് നമ്മൾ വേറെ ആരെയോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു സൗദി ഭരണകൂടത്തിന്റെ കൈകളിലാണ് നമ്മുടെ റിസിക്ക് എന്ന ചിന്ത വന്നു പോയി അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു വ തആല പറയുകയാണ് വമൻ യത്തഖില്ലാ യജ്അലഹു മഖ്രജ വ യർസുഖു മിൻ ഹൈഫു ലാ യഹ്തസിബ വമൻ യതവക്കല അല്ലാഹ
വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങൾ സുബരി നമസ്കരിക്കാതെ കിടക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ജോലി കഴിഞ്ഞു വന്ന പാതിര ആ സമയത്ത് റൂമിൽ വന്ന് ടി വിയിട്ട് രണ്ടും മൂന്നും മണി വരെ അതിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ വെറുതെ സമയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി സുബഹി നമസ്കാരങ്ങൾ ആക്കിയിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ജോലിയിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുകയില്ല എത്ര വർഷം നമ്മൾ അവിടെ കിടന്ന് ജോലി ചെയ്താലും ഒരു റാഹത്ത് കിട്ടാത്ത എന്താ സുബൈ നിസ്കാരം ഇല്ല എന്നിട്ട് എന്താ സുബൈ നിസ്കരിക്കാതെ ഉറങ്ങി പോന്നു ഉസ്താദെ എങ്ങനെ ഉറങ്ങി പോന്നു ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ഇഷാ നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നേരത്തെ കിടന്ന സുഖമായിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേക്കാം ഇത് ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വന്ന് എല്ലാ റാത്തായിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ വെച്ച് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ടി വിയും തുറന്ന് വെച്ച് എല്ലാവരുടെ വീടിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക് ഈ ഒരു സാധനം എല്ലാവരും ഒരു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സോഫ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലക്കാരും വന്നിരുന്ന് അതിങ്ങനെ കണ്ട് സ്വറയും പറഞ്ഞ് പിത്തിനായും പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ് സമയങ്ങൾ വെറുതെ വേസ്റ്റ് മൂന്ന് മണിവരെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങും എട്ട് മണിവരെ പത്ത് മണിവരെ സുപ്രീംസ്കരിക്കുക വിദേശത്ത് പോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ അനുഭവസ്ഥനാണ് അവിടെ ഒക്കെ പോയിട്ട് പലരെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങൂല എന്നിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ഒസിയത്ത അവസ്ഥ ദ്വാരക്കാണ് വല്ല വല്ല കഷ്ടം കടം തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വീട് പകുതിയാക്കിയിട്ടുള്ള പില്ലറിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഫൗണ്ടേഷനിലാണ് ഒസാദ് ദ്വാരക്കാണ് അതിന് പഞ്ഞമൊന്നുമില്ല ദ്വാരക്ക് തന്നെ പഞ്ഞമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സുബൈ നിസ്കരിക്കൂലല്ലോ ചേവന്നൂരിന് മൂന്നോക്കത്ത് പ്രവാസികൾക്ക് നാലോക്കത്ത് അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കാണുന്നത് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരിടത്ത് പ്രസംഗിച്ച് നാലോക്കത്ത് പോരു ചങ്ങാതി എന്റെ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ ഈ നാലോക്കത്ത് എന്റെ ആൾ അഞ്ചു വക്കത്തിനാവുന്ന ദ്വാരക്കണ ചങ്ങാതി വന്ന് പറയാണ് ഒരു മനസ്സിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായല്ലോ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ റിസിക്കൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സുബഹി നമസ്കരിക്കണം അതിൽ അള്ളാഹു വലിയ ബർക്കത്ത് ച